Hi guys, this is Kim and welcome and welcome kayo sa aking channel. So, ang daming nag-message sa akin ay nagpapagawa ng face mask. Nung una sabi ko, hindi ako gumagawa. Hindi ako nagbebenta kasi hindi pa naman talaga ako marunong. So, nag-research ako, nag ako ng madami. And, nung may nagtanong ulit, sabi ko, sige, susubukan ko ang gumawa. Tapos, ang dami talaga nag-response hanggang sa one order, nakaka-20 ako ng gawa. Second order, ganun ulit. So, nawalan ako ng time. Parang napagod ako. Parang naisip ko na ko, paano ko kaya ito gagawin? Hanggang sa... Hanggang sa hindi ko nakinaya kasi super dami na talaga. Pero sobrang thankful ako dun sa mga nagtiwala sa akin, sa mga nagpagawa. Salamat po sa inyo. Ang dami kong ginawa, ang daming mali. Hanggang sa gawa lang ako ng gawa, hanggang sa maka-perfect ako. Kaya ito, ituturo ko sa inyo yung pinakamadali. So, kailangan nyo ng tela. And, saan ako bumibili ng tela? Ito, tingnan nyo dito. The problem is, ang tagal nilang mag-deliver. Kung di pa ako magme-message, minsan after 10 days pa nila i-deliver na dapat 2 to 3 days lang. So, ang ginawa ko, pumunta ako sa people's, bumila ko ng tela. Kaya lang, maliit lang siya. Well, so online, one, pwede ka bumili per meter. So, bago ako magsimula, um, nilalabahan ko muna siya para medyo malinis naman. So, ayan, sinalang ko na siya sa washing machine. Huwag kayo mag hindi lang siya isa. Habang nakasalang yung labada natin, kagawa muna tayo ng pattern. Hindi ko sa inyo yung sikreto. Dito natin ibabase sa so, uh, mask na to yung gagawin natin. Kailangan nyo siyang pen ng brown paper. And kung wala naman, pwede naman, pwede kayong, kumi, pwede, nyo, pwede kayong kumuha sa magazine para matigas siya. And para tipid din. So, i-measure nyo siya para makagawa tayo ng pattern. Oh! Where are my new shoes now? Brush the jeep. What? Brush the jeep. Too bad. <laughs> <laughs> Dahil maliit lang yung fabric natin, kailangan natin siyang i-maximize. So, itutupi natin siya ng ganito. Para marami tayong magawa kasi sa inyo yung tela. Yan, para hindi ka malito, tingnan mo yung direction ng, ng arrow mo, pababa. Yun yung direction ng, ng, ng tela mo, o yung pattern mo. Ayan, so kung napapansin nyo, na trace ko na siya dito. Ang gagawin naman natin ay mag-aad tayo ng 2 cm dito sa taas. So, 
medyo sana ito na okay lang na hindi ka gumamit ng ulo. Pero para, para... Pero kung gusto mo mas straight, gumamit ka ng ruler. So, and sa baba, 1 cm ulit. So, dalawa to dito. 1 sa side, 1 sa baba. And 1 ulit dito. Ayan, dalawa lang yung kailangan mo. And yung isa, pwede mo pa magamit next time. Para hindi ka malito, kailangan mo gumupit ng konting-konti na naman sa side. Ayan, para alam mo kung saan ka magtatahi. Ayan, parang ganito. Konting-konti lang. And ganun din sa kabila. Para kahit wala kang malayang dito, alam mo kung, mm, kung saan ka magtatayos mo. Okay, ito yung gagawin natin sa 2 cm na to sa taas. Paplanchay natin ngayon siya. Kasi dito tayo magtatahe mamaya. Guys, pasensya dun sa sewing machine ko kasi ang dami niyang band-aid. Kasi nahulog siya dun sa taong di naman para siya kayang saluhin. Ngayon mo, ang dami niyang band-aid. Pero ang mahalaga dyan, ang dami niya namang napasayang tao. Kaya kahit sugat-sugat na siya, kahit ang dami niya ng band-aid, Naging successful naman siya kasi ang dami niyang nagawa. Ito, tatahin natin siya uh, ng 0.5 cm lang naman. So, ganito dapat yung itsura niya. So, next step is yung garter. Kung hindi ka pa sanay, try yung inyo siya dito medyo 1 cm from the top.
So, ganito dapat yung magiging itsura niya. Ito yung back and ito yung front. So, dapat dito mo siya itatay sa front. Ayan. So, natahin nyo na yung garter. And yung label kung meron kayo. Ngayon, tatahiin naman natin yung kabilang side. Para hindi kayo mahirapan use pins. Para... Ayan. So, 1 cm, tatahiin natin. Um, para maging pointy siya, magugupit tayo dito sa side na parang triangle. So, ganito. And the other side. Ayan, dapat magiging ganito itsura niya. Parang bag ni Dora. Kaya siya may opening dito para makapaglagay tayo ng extra filter for extra protection. Now, for the interesting part, kailangan natin dito mag-mark ng 6 cm. Don't worry, magugura siya kasi fabric shock lang naman siya. And another 1 cm. 1 cm, 1 cm. And another 2 cm. So, itutupin natin siya. Dapat ganito yung magiging itsura niya sa likod. Ayan, sa front. Ayan. So, ganito dapat yung magiging itsura niya. And ito yung sa back. Okay. Tatahiin natin ngayon siya dito na 1 cm.
Okay lang kung hindi perfect yung gawa nyo. Basta try lang ng try. Yan, now, eh, pwede na natin ilagay yung patch natin. Pwede kayo pumili kung saan nyo gusto ilagay. Pwede dito, or dito, or dito. Pero ako kasi mas gusto ko nang dito siya. Yan. Just make sure lang na kumuha kayo ng extra fabric kung magpa-plant siya kayo nung patch. And ngayon, pwede natin ilagay yung filter natin. may pera lang. Kung marami pa kayong tutorial na gusto, please comment down below and susubukan natin yung gawin. Kung nagustuhan nyo tong video na to, please like, share, and subscribe, and I will see you next time. Bye!